அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையை நம்ம புரிந்து கொண்ட பின்னால் இரண்டாவது கட்டம் இஸ்லாத்துடைய பார்வையில் உணர்வுக்கு எவ்வளவு மரியாதை இஸ்லாத்துடைய பார்வையில் உணர்வுக்கு என்ன மரியாதை அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஸ்லாம் உணர்வுக்கு ஏனைய எல்லா கொள்கைகளும் எல்லா மதங்களும் கொடுக்காத ஒரு உயர்ந்த மரியாதை இஸ்லாம் என்ன செய்யுது உணர்வுக்கு கொடுக்குது இஸ்லாம் ஏன எந்த கொள்கையும் எந்த மதமும் கொடுக்காத அளவில் ஒரு மரியாதை என்ன செய்கிறது உணர்வுக்கு கொடுக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு செய்தி சொல்ற ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்துல ஒரு அதாவது ஒரு செய்தி சொல்லப்படுது ஒரு யுத்த காலத்தில் சில கைதிகள் கைது செய்யப்படுறாங்க கைது செய்யப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு பெண் வந்து என்ன செய்யறா ஒரு ஒரு ஆண் வந்து கைது செய்யப்படுற யுத்த காலத்தில் ஒரு ஆணும் கைது செய்யப்படுறார் கைது செய்யப்பட்ட நேரத்தில் இப்போ யுத்த காலத்தில் கைது செய்யப்பட்டா அங்கு உள்ள படை தலைவர் தான் என்ன செய்வார் முடிவெடுப்பார் மரண தண்டனையா இல்லையா விடுதலையா அதை முடியாது யுத்த காலத்தில் வந்தவர் அப்போ அந்த நேரத்தில் அங்கு உள்ளவர்கள் முடிவெடுக்கிறாங்க இவருக்கு என்ன மரண தண்டனை தான் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க முடிவெடுக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஒரு பெண்மணி இவரோடு வந்துகிறான் அந்த பெண்மணி யுத்த யுத்தத்துக்காக என்ன செய்யல வரல இவரை விரும்புகிறார் என்ற ஒரே காரணமாக அந்த பெண்மணி என்ன செஞ்சுக்கிறான் வந்துக்கிறான் வாழ்க்கையில பார்ட்னராக இருக்கணும் என்று ஏதோ நினைச்சிக்கிறாங்க அதனால என்ன அந்த பெண்மணி அந்த யுத்த காலத்தில் அந்த ஆதரவுக்காக வந்துக்கிறான் என்னதா இருந்தாலும் சரி மரண தண்டனை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால மரண தண்டனை கட்டாயமும் இல்லை அந்த இடத்துல மன்னிக்கும் இயலும் மரண தண்டனை கொடுக்கவும் இயலும் மரண தண்டனை கொடுக்கணும் முடிவெடுத்து முடித்து முடிச்சிடறாங்க தெரிஞ்ச பிறகு கூட முடிச்சிடறான் மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டார் இதை பார்த்த எந்த பெண்மணி அப்படியே அதாவது மூச்சடைச்சு போய் என்ன அப்படியே விழுந்து மௌத்தாகிறான் இந்த செய்தி சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல எந்த ஒரு மனிதனை உணர்வு அறிவா சந்தேகம் இல்லாம உணர்வு தான் சொன்னாங்க ஒரு நல்ல புத்தி உள்ள எந்த மனிதரும் உங்களை இல்லையான்னு கேட்டாங்க ஒரு நல்ல சிந்தி சிந்திக்க கூடிய ஒரு மனிதர் கூட உங்களை இல்லையான்னு கேட்டாங்க ஏன் கேட்டாங்க விட்டிருக்கலாமே என்ன சொல்ல வாராங்க மன்னிக்கிறவர்கள் ஒருவரா இவர் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் ஆக்கி இருக்கலாமே என்று ரசூல்லா கேட்டாங்க உணர்வுக்கு மரியாதை கொடுக்கலையா இதை விட ஒரு இடத்துல இதை விட ஒரு உச்சகட்டமான ஒரு இடம் ஒன்றிருக்கலாம் மரியாதை கொடுக்க அதை எதிர்த்து வந்து கொல்ல வந்தவர்கள் ரசூல் சல்லா அலுசல்ல சொன்ன ஒரு விஷயம் ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் யுத்த காலத்தில் இருக்கிறாங்க கைதிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த செய்யப்பட்ட நேரத்தில் விடுதலைக்கு ஒவ்வொரு பரிகாரங்கள் வாங்கி கண்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் ரசூல் சல்ல பதிரியுத்தத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் மருமகனும் கைதி ஆகிறான் அபுல் ரபி கணவர் மருமகன் கைதி பதிரியுத்தத்தில் யார் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் மருமகன் இப்ப நபித்தோழர் அந்த இடத்துல எது சட்டமோ அதில் தான் நின்றாங்க அதனாலதான் அபுல் ஆசிப் ரபிய கைது செய்ய இல்ல என்ன செஞ்சிருப்பாங்க நீங்க இந்த பக்கத்தால் ஓடிருங்கன்னு சொல்லிருப்பாங்க அப்படிதான் சொல்லியிருக்கணும் அதெல்லாம் அவங்க செய்யல கைதியா பிடிச்சிட்டு வந்தாச்சு இவர்களை விடுதலை செய்யணும் அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் அந்த நேரத்தில் ரசூல் சல்லா கண் கையில் வந்து ஒன்று சேருது என்ன ஒரு மாலை ஒரு மாலை யாருடைய மாலை அப்படி என்று சொன்னால் ஹதீஜா ரதி அல்லா வன்ஹாவுடைய மாலை அவருடைய மகளுக்கு போட்டது அவருடைய மகளுக்கு கொடுத்த மாலை ஜெயினப் ரதி அல்லா வன்ஹா தான் மூத்த மகள் ஜெயினப் ரதி அல்லா வன்ஹா மூத்த மகள் அப்போ மகளுக்கு கொடுத்த மாலை தனது காவிரான கணவனுக்கு விடுதலையாக வந்து சேருது அப்ப எல்லாம் காவிரானவரும் முஸ்லீமானவரும் சேர்ந்து வாழக்கூடாத சட்டம் என்னது அப்ப இல்ல ஜெயின பிரதி எல்லாம் ஹிஜ்ரத்துக்கு போறோம் மக்கள் தான் எங்க இருக்கிறாங்க மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க தன் காவிரான கணவரை விடுதலை செய்வதற்கு மாலை வருது யார் தவறுது தந்தை சுல்சல்லாஹுலை வசல்லம் அவர்கள் அவரிடத்துல உணர்வும் எப்படி மிகச்சி வரும் ஹதிஜா ரதி எல்லாம் எவ்வளவு விரும்பினாங்க ரசூல் சல்லா வல்லாம் ஆனா ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவங்க அந்த இடத்துல உணர்வை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படித்தான் பயன்படுத்தினான் இந்த இடத்துல ரசூல் அங்கே நினைச்சா அவர் சட்டம் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நான் இந்த மாலையை திருப்பி கொடுக்குறேன் விடுதலை செஞ்சிருக்கேன் ரசூல் அங்கே சொல்லியிருக்கலாம் எந்த ஒரு நபித்தோடு என்ன செய்ய போறது இல்லை அதுக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்க போவதில்லை ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தந்த உணர்வை நபித்தோடுகிட்ட வெளிப்படுத்துகிறான் எப்படி வெளிப்படுத்தினாங்கன்னா முதல் யுத்தம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இக்து ஹதீஜா இது ஹதீஜாவுடைய மாலை நீங்கள் விரும்பினீங்க என்று சொன்னால் இதை வாங்காமல் விட்ட வாங்காமல் நிறைய பேரை விட்டுக்கிறாங்க அப்படி விட்ட நபர்களில் அபுல் ஆசை நீங்க என்ன செய்யலாம் விடுதலை செய்யலாமே அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் சட்ட ரீதியாக என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க நபித்தோழர் என்ன சொன்னாங்க அல்லாவின் தூதரே இதுக்கு மேல என்ன ரசூல் நபித்தோழர் என்ன செய்ய சொன்னால் அவர்களை விடுதலை செய்ய என்ன செய்தார்கள் அந்த இடத்த ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கிட்ட அனுமதி தாண்டு பார்க்கணும் ரசூல் சல்லா
மவுத்தாகிய மனைவியுடைய மாலை ஒருவருக்கு ஞாபகம் வருது என்று சொன்னா அது அவருடைய உள்ளத்தை அசைக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு தூய்மையாக இருந்திருக்கும் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஒரு பதிவ கதிஜாரம் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க அதை ஒரு சமூக தலைவராக இருந்து கொண்டு ஒரு இடத்துல வச்சு அவருக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா உணர்வுகளை எவ்வளவு மதித்த ஒரு தலைவராக நினைச்சிருப்பாங்க ரசூல் சலா இருந்திருப்பார்கள் எந்த ஒரு வீதியான ரசூல் சலா உலக சலம் அவர்கள் போனாலும் சரி மூளையில சிக்கல் உள்ள ஒரு பெண்மணி சொல்றா ஒரு நபித்தோடர் ரசூல் சல்லா அலி சலம் கண்டு எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குன்னு சொன்னாங்க நிறைவேற்ற வேணும் பொருளாதாரத்தை பெண்மணிய எங்க நான் உட்காரணும் நான் உட்காரேன் எந்த ரோட்டில் நான் உட்காரணும் உந்துரி ஐய சிக்கக்கு சிக்தி நீ விரும்பின ஒரு ரோட்டை சொல்லி நான் உட்காரேன் நான் சொல்லலாம் அந்த பெண்மணிக்கு அக்கலி ஹாசை சிந்தனையில பிரச்சனை உள்ள ஒரு பெண்மணி அவன் எதுக்கு சொல்லுவான்னு எனக்கு தெரியாது ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவனோட உணர்வையும் என்ன செய்தார்கள் மதித்தார்கள் ரசூல் அலி சல்லா அலி சலாம் எனவே இஸ்லாம் உணர்வுகளை உச்சகட்டமாக மதிக்க சொல்கின்ற ஒரு மார்க்கம் இந்த தலைப்பு நம்ம விளங்குற நேரத்தில் உணர்வுகளுக்கு எதிரான ஒரு தலைப்பை நினைச்சிடக்கூடாது நினைச்சிடக்கூடாது ஆனால் உணர்வுகளுக்கு கட்டுப்போடல் என்று வைங்க நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பகுதிகளை நாங்களே எங்களது கையால் தூண்டி என்ன செய்ய குழி தோண்டி புதைச்சிருவோம் உணர்வு எங்களை எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருக்கும் நல்ல மக்களையும் சேர்த்து இருந்துட்டு போவோம் அடிச்சுட்டு வார வெள்ளம் மாதிரி தான் சரிதானே அப்படின்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் போயிடும் கொள்கை காணாமல் போயிடும் என்னென்ன விஷயங்கள் அதான் மனித வாழ்க்கை காணாமல் போயிடும் நல்ல நல்ல முடிவுகள் காணாமல் போயிடும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இவ்வளோ உணர்வு சொல்லக்கூடிய இஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்கணும் குரான் நல்லா ஊத்தால சொல்லி காட்டுகிறான் விபச்சாரம் செய்தவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கிற நேரத்தில் என்ன வரும் கசேடி கொடுபடுது நூறு கசேடி எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும் மன்னிச்சு திருந்துறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் விட்டா நல்லா தானே இருக்கும் எல்லா மனித உணர்வுகளும் அந்த டைம்ல அதைத்தான் சொல்லும் அப்பதான் நம்ம குரான் சொன்னாவோட மட்டும் நிக்கணும் ரபுல் ஆலமே இந்த இடத்துல அறிவுல என்ன சொல்றான்டா உங்கள் உங்களில் எவருக்கும் அவர்கள் விஷயத்தில் இரக்கம் வரக்கூடாது அல்லாஹ் தலா சொல்றான் எப்படி இங்க உணர்வை தடை செய்யறான் உங்களுக்கு அவர்கள் விஷயத்தில் என்ன வரக்கூடாது இரக்கம் வரக்கூடாது ரஃபத்து வரக்கூடாது அல்லாஹ் தலா தடை செய்யறான் அப்ப உணர்வு அந்த இடத்துல எங்களுக்கு அதற்கு ஆதரவு சொல்ல சொன்னாலும் சரி நீங்க அந்த இடத்துல இறக்கப்பட்டு கொள்ள வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்றோம் பதிரியுத்தத்தில் ரசூல் சலாவில் சில வாங்கி விடுதலை செஞ்சாங்களே மன்னிச்சு விட்டாங்களே அதெல்லாத்தையும் நீங்க நம்ம இன்றைய வரைக்கும் பயான அதை சிறப்பிச்சு பேசிக்கின்றீங்க எது அல்லா இறக்கின சட்டத்தை விட ரசூல் அந்த இடத்துல செஞ்சாங்களே அதை சிறப்பிச்சு பேசிக்கின்றிருக்கிறோம் ஏன் எல்லாருக்கும் உணர்வுக்கு அதை என்ன செய்யுது ரிலேட்டட் ஆகுது ஆனா உமர் ரதி எல்லாம் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க என்ன சொன்னார்கள் உமர் ரதி எல்லாம் சொன்னாங்க அல்லாவின் தூதரே எனக்கு இது சரியா பட்டு வரல இந்த தீர்வு சரி வழங்கல எது சரி தெரியுமா அண்ணனிடத்துல தம்பியையும் தம்பி இடத்துல அண்ணனையும் கொடுத்து மரண தண்டனை கைது எல்லாருக்கும் மரண தண்டனை கொடுங்க எங்களுக்கு அல்லாவுடைய தீனுக்கு மேலாக வேற எந்த விருப்பமும் இல்லை என்று தெரிவிங்க உமர் ரதி எல்லாம் சொன்னான் ரசூர் சலா ஹசனை ஏற்றுக்கல அபுபக்கர் எல்லாம் ஏற்றுக்கல அல்லா குரான் ஹசனை இறக்கிறான் அல்லா ஏற்கனவே உங்களை மன்னிப்பதை தனது விதியிலே எழுதி இல்லாத விட்டால் உங்களுக்கு நீங்கள் செய்த வேலைக்கு கடுமையான தண்டனை வந்து இறங்கி இருக்கும் எந்த ஒரு நபிக்கும் ஆட்சி பலமாகின்ற வரைக்கும் மன்னித்து விடுவதற்கு அதிகாரம் கிடையாது நீங்க தண்டிச்சு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு குரான் இறங்குது உமர் ரதி சொன்னார்கள் நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு கிணற்றில் இருந்து தண்ணி அள்ளுகிறார்கள் அவர் இரண்டு அல்லது ஒரு அல்லு அள்ளினார் அதாவது அவர் அல்லிய நேரத்தில் ஒரு சின்ன பலகீனம் இருந்தது ஒரு சின்ன பலகீனம் இருந்தது அது என்ன பலகீனம் அதுதான் உணர்வு அதான் உணர்வு உமர் ரதி அல்லாவன் அவர்களும் கொஞ்சம் தள்ளி அண்ணினார்கள் கிணத்தில் இருந்து பலம் அர அபுகரியன் எந்த ஒரு திறமைசாலியும் அப்படி அள்ளுவதை நான் காணவில்லை நாங்கள் ரசூ சலா சொன்னோம் அப்படி திறமை அள்ளினார் நாங்கள் என்ன உமர் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் உணர்வுகளை மதித்தவர் தான் ஆனால் உணர்வை வச்சு எந்த விளையாட்டும் போடலாம் யாருங்க உமர் ரதி அல்லாவன் அவர்களிடத்துல எந்த ஒரு விளையாட்டும் போட சாதாரணமாக கூட என்ன செய்ய முடியாது போட முடியாது என்கின்ற அமைப்பில் உமர் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் இருந்தார்கள் அதனாலதான் பித்னாவுடைய பாபாக அவர் என்ன செஞ்சாங்க மாறினா உமர் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் அதாவது அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் மிகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மிகவும் தெளிவானதாக இருக்கும் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹன் அவர்களும் மிக சிறந்தவராகத்தான் இருந்தார் ஆனால் அபுபக்கர் அவனோட ஆட்சி காலத்தில் அவர் மற்ற மற்ற விஷயங்களை கவனிக்க முடியாமல் போனதற்கு என்ன காரணம் வேறு வேறு யுத்தங்கள் பிரச்சனைகள் சமூக ரீதியாக நடந்தவைகள் எல்லாமே இல்லை என்றால் அபுபக்கர் ரதி அல்லாவன் அவர்களும் குருவான் சொன்னா என்ன செய்ய போறதில்லை தாண்டி போக போறது இல்லை ஆனால் உமர் ரதி அல்லா இட
கட்டுப்போடவும் வேண்டும் என்ற செய்திகளை இந்த செய்திகள் சொல்கிறார்